हेलो गाइस आई होप आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाकर कुछ ना कुछ रोज़ डेली लर्न कर रहे होंगे तो 18 दिन का लॉकडाउन और बढ़ चुका है एक्सटेंड हो चुका है थर्ड मे तक और आज से हम चालू करने वाले हैं साइंस टेंथ क्लास की सीरीज आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैं शुरू करूं इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यार सी बोर्ड कभी भी एन के बाहर से नहीं पूछता है ठीक है ये चीज़ रहती है यार टेन परसेंट यानी कि पाँच से आठ मार्क्स तक का आपको लगेगा कि हाँ हाँ यार ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जा रहा है या फिर ट्रिकी है थोड़ा लेकिन अगर आपने एक एक लाइन पढ़ी होगी ना एन की तो आपको वो आराम से आ जाएगा वो थोड़ा घुमा फिरा के है कोर्स से बाहर का नहीं होगा तो एन की एक एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग बुक में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं लेट्स डिस्कस दैम अगर आप ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी वो है कि इन सारी सिचुएशंस में एक केमिकल चेंज तो हो ही रहा है देख लो मिल्क अगर रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो फट जाता है दूध है ना थोड़ा लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है उसमें केमिकल चेंज आया तो इन सब में ही केमिकल चेंज आया है ठीक है केमिकल चेंज ये वर्ड याद रखना अगर हम अब चैप्टर के नेम को थोड़ा देखें थोड़ा उस पर भी ध्यान दें तो हमें दिखता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशन तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है असल में तो मैंने आपसे एक वर्ड याद रखने के लिए कहा था केमिकल चेंज हम कह सकते हैं कि जब भी केमिकल चेंज होता है उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती ही होती है आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर करने का टारगेट रखते हैं और उसे अब आप केमिकल चेंज नाम देते है ना थोड़ा आप प्रैक्टिकली सोचते हैं तो उसके लिए जो आप पढ़ाई में मेहनत करोगे ना वो होगी केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल चेंज होगा ये आप बस एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को ही मिलती हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं एक्टिविटी 1.1 इस एक्टिविटी में एक मैग्नीशियम रेबन को हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न करा यानी कि प्रैक्टिकली देखें तो मैग्नीशियम रेबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड की है ना और इसके ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखने को मिला कि उसका नीचे रेसिड्यू बन चुका है और वो पाउडर के फॉर्म में हमें दिख रहा है है ना वो पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड अब पहले वो ऑक्सीजन जब एयर में प्रेजेंट थी तब वो गैस थी लेकिन अब जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है तब वो एक सॉलिड फॉर्म में है है ना तो इससे हमें क्या देखने को मिला चेंज इन स्टेट मिली क्लियर यही ऑब्जर्वेशन थी ना एक्टिविटी 1.2 पॉइंट टू पर बढ़ते हैं अब हमें लेना है लीड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाल देना है पोटेशियम आयोडाइड अब बस हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है क्या ऑब्जर्वेशन मिली चेंज इन कलर मिला लीड नाइट्रेट जो था येलो कलर का था चेंज हो गया कलर है ना अब किस कलर में चेंज हुआ वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और जो भी मुझे सबसे सही आंसर बताएगा उसका कमेंट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3 की तरफ कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लेने हमें जिंक के टुकड़े उसमें हमें डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकिन अब एसिड को ध्यान से पकड़ना भैया जरा सा भी आपको टच हुआ तो फिर जल जाएगी स्किन ठीक है एसिड एड कर दिया अब क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली हमें टेस्ट ट्यूब में बबल्स बने अब जिस भी बीकर में ये एक्सपेरिमेंट करा है आपने उसे थोड़ा टच करके देखें ज़रा सा गरम गरम लगा है ना इससे हमें क्या पता पड़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस आई बबल्स जो थे और एक और है चेंज इन टेम्परेचर अभी तक हमने जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की उन सब की ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड करके हम ये बता रहे हैं स्क्रीन पर है ना अब देखो ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों ऑब्जर्वेशन आपको हर रिएक्शन में मिले मोस्ट प्रोबेबली एक दो ही होती हैं लेकिन हाँ होती ज़रूर है नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस 
अब मान लो जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन को बंद करा उसके बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे हम पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक केमिकल इक्वेशन की मदद से ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड इक्वेशन समझना होगा वर्ड इक्वेशन में क्या है जो जो रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट साइड लिखो एरो लगा दो और राइट right साइड में प्रोडक्ट्स लिख दो जो कि रिएक्शन होने के बाद बने हैं करके देखते हैं चलो मैग्नीशियम वर्ड लिख दिया हमने प्लस ऑक्सीजन एरो लगा दिया अब हमने उसे हीट भी किया था तो ऊपर एक ट्रैंगल बना दो ट्रैंगल हीट का सिंबल है अब सब कुछ हो गया रिएक्ट करने के बाद हुआ क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना पाउडर बना था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये बन गई हमारी एक वर्ड इक्वेशन अब इतना सारा लिखना भी हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो इसे थोड़ा और शॉर्ट करते हैं पूरे पूरे वर्ड्स की जगह हम बस कुछ सिंबल्स लगा सकते हैं नाइन्थ क्लास पढ़ी आपने तो मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं एम है ना उसका सिम्बल है प्लस ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं ओ टू लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है एम जी ओ क्रिस क्रॉस वैलेंसी करके देख लेना एम जी ओ टू नहीं होगा अब आगे बुक में हमें बताया है बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में भाई ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है उसके पहले नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया ना हमने नाइन्थ में थर्ड चैप्टर क्या था उसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन सिंपल भाषा में बोलूँ तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तभी तो मास इक्वल होगा अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा जो कि हो नहीं सकता इसीलिए हम अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, यानी कि स्केलेटल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं अब बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन टेंथ क्लास में जो आप तरीका पढ़ोगे उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इतना समझ आया हो तो वीडियो को एक थम्सअप तो बनता है और अगर आप अपनी टेंथ क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है खैर समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक एग्जाम्पल बुक में भी है और उस एग्जाम्पल में ही सारी स्टेप्स भी लिखी हैं कि आपको किस तरह से करना है तो आप उसे एक बार रेफर कर लेना और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बाकी सारी ट्रिक्स भी समझा दूंगा फिलहाल जो क्वेश्चन आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर वो सी बी के हैं तो उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में एक्चुअल में आते हैं अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड चैप्टर का मिक्स एंड मर्ज क्वेश्चन है तो फर्स्ट चैप्टर में से जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है बैलेंसिंग का जो अभी मैं आपको बताऊंगा और थर्ड चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसे आप थर्ड चैप्टर की वीडियो में ही देख लेना फिलहाल यहाँ पर मैं जो इक्वेशन बना रहा हूँ वो आपको बुक में पहले से ही मिल जाएगी लेकिन वो थर्ड चैप्टर की है इसलिए अभी आपको नहीं आएगी तो वरी मत करना और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एच जी ओ उसे हीट करा हमने तो ऊपर एक ट्रायंगल का साइन लगा देंगे और उसके बाद बनता है एच जी प्लस ऑक्सीजन एवॉल्व हो जाती है अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो कितने कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी सेम चीज़ करो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे दो हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक कोफिशेंट डाल देंगे ओ की जगह लेकिन कोफिशेंट पूरे फॉर्मूले के आगे लगेगा सिर्फ ओ के नीचे नहीं लगेगा बैलेंस ही मत लगा देना कोफिशेंट क्या होता है वो आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो और एक और बात ध्यान रखना कि बैलेंस करते समय हमें फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है सिर्फ कोफिशेंट्स लगाने वरना पता पड़ा आपने राइट हैंड साइड ही ओ टू को बना दिया ओ और आपको एग्जाम में मिल गया जीरो इसलिए हम एच जी ओ के आगे लगाते हैं कोफिशेंट टू ताकि ओ बैलेंस हो जाए लेकिन इक्वेशन अभी भी पार्शली बैलेंस्ड है क्योंकि अभी फॉर्मूले के आगे पूरा कोफिशेंट टू लगाए इसलिए एच भी अब लेफ्ट हैंड साइड हो गए टू और राइट हैंड साइड हो चुके हैं वन इसलिए हम वहाँ भी कोफिशेंट टू लगा देते हैं ताकि पूरा बैलेंस बैलेंस हो जाए एट द लास्ट आप दोनों साइड देख लो अब सब कुछ बैलेंस है या नहीं एच को देख लो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड टू 
ओ को देख लो इधर भी टू उधर भी टू हो गया पूरा बैलेंस हो गई इक्वेशन और इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन अब हम बैलेंस करते समय कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगाते हैं ताकि केमिकल इक्वेशंस और इन्फॉर्मेटिव हो जाएं उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लगाया था ऊपर वो था हीट का सिंबल यानी कि हमें पता पड़ता है उससे कि हमने ऐसे हीट करा वैसे ही यहाँ O2 के इधर साइड में लगाया हमने एक ऊपर की तरफ एरो इससे क्या पता पड़ा O2 जो रिएक्शन के बाद फॉर्म हुई वो हो चुकी है इवॉल्व यानी कि उड़ गई वैसे ही अगर मैं डाउन एरो लगा दूँ तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि बी करके नीचे वो सेटल हो जाता है इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट के साइड में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उसकी स्टेट सॉलिड के लिए एस लिक्विड के लिए एल और गैशियस के लिए जी या फिर वो अपर एरो ही ठीक है उसी तरह आपने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा वहाँ पर कुछ कैटलिस्ट भी लगा देते हैं हम एरो के ऊपर और नीचे यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल वैसे ये इक्वेशन जिसमें थ्री फोर्टी दिख रहा है ये होती है एक प्रेशर की यूनिट और ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन के समय प्रेशर कितना था इसी तरह हम टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं अब ब्रैकेट में आपको ए क्यों लिखा हुआ दिख रहा होगा ये इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है वो बहुत ही इजी था इससे भी टफ टफ क्वेश्चन आ सकते हैं आते तो नहीं है पर आ सकते हैं और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बैलेंसिंग करते समय आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो उसके बाद नॉन मेटल फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा इजी दिख रहा है तो आप उस चीज़ को सबसे पहले बैलेंस करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं पूरी इक्वेशन में अब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और अगर ये पार्ट आपको एकदम सही लगाओ अच्छे से समझ आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अपनी टेंथ क्लास में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं एंड एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग